കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൽച്ചേരിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒ വാം വെൽക്കം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ലെറ്റ് മീ ഇൻട്രഡ്യൂസ് മൈ സെൽഫ് മൈ നേം ഇസ് റാണി അനസ് എസ് ത്രീ ഇസി ടിയിലെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ലൈക്ക് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ ആവുന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ക്യാമ്പസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ബട്ട് ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്കൂൾ ടൈമിൽ എനിക്ക് കുറേ സ്കില്ല് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എൻ്റെ പാഷൻ ഇതാണ് ഇതൊക്കെ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനെ പറ്റി ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ കോളേജിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ റിയലൈസ് ഹു എം ഐ ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫെസിലിറ്റീസും എന്താ പറയുക ഒക്കെ എന്താ പറയുക തരുന്നൊരു കോളേജാണിത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്താ പറയുക എന്ത് ടാലൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എന്താ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോളേജാണിത് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങ് ഓക്കെ കെ പി നണ്ടറിൽ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയാം വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് കോളേജാണ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങ് തലശ്ശേരി ഓക്കെ എല്ലാവരും ഇവിടെ വരാം അടിച്ചു പൊളിക്കുക അത്ര എനിക്ക് അതേ പറയാനുള്ളൂ കേരളത്തിലെ കെ പിന്ന് കീഴിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് കോസ്റ്റയറിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൽ മികച്ച നിലവാരമുള്ള കോളേജാണ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് തലശ്ശേരി നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പാഠ്യ പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എന്നും മുൻപന്തിയിൽ തന്നെയാണ് ബി ടെക് എം ബി എ പി എച്ച് ഡി തുടങ്ങിയ പ്രോഗ്രാമുകളിലായി രണ്ടായിരത്തോളം കുട്ടികൾ കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും വൻകിട എം എൻ സി കമ്പനികൾ അടക്കം ക്യാമ്പസിൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡ്രൈവ് നടത്താറുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പാസ്വേഡ് ബാച്ചിന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫറുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ ബി എ ഐ എസ് ഒ അംഗീകാരങ്ങളും കോളേജിനുണ്ട് മികച്ച ലൈബ്രറി ഐ ട്രിപ്ലി ഐ ഇ ബി സി ചെയർ ആൻഡ് ഫോ തുടങ്ങിയ ക്ലബുകളും ടെക്നോളജി ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേറ്റർ അതായത് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ തന്നെ സംരംഭകശീലം വളർത്തുന്നതിന് ഉതകുന്ന സംരംഭമാണ് പി ബി ഐ എൻ എസ് എസ് എൻ സി സി യൂണിറ്റുകൾ ക്യാൻറ്റീൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ടൗണുകളിലേക്കുള്ള ബസ് സർവീസ് ക്യാമ്പസ് ബാങ്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വൈദ്യുതിയുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാലത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ മടുപ്പിക്കുന്ന ജോലികൾ ഇപ്പം മെഷീൻസ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പോലുള്ള ആ ഒരു സ്ട്രീംസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം മനുഷ്യൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും ടെക്നോളജി ഇപ്പം എല്ലാ ആധിപത്യവും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ ഒരു ഡ ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന ബ്രാഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ റോളാണ് മാത്രമല്ല വലിയ സാധ്യതകളാണ് ഭാവിയിലുള്ളത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരിക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ നമ്പർ നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സർക്യൂട്ട് ഡിസൈനറായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം എഞ്ചിനീയറായിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഹാർഡ്വെയർ ടെക്നോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിൽ വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് പസി ലോജിക്ക് ഇങ്ങനെ വേണ്ട എല്ലാ ഫീൽഡുകളിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ബ്രാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു തലശ്ശേരി എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഇവിടെയുള്ള ലാബുകളെല്ലാം ഫുൾ ഫ്ലിഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കോളേജിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് നല്ലൊരു അവസരമായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തെ കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള മിക്കവാറും കുട്ടികൾ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് മേലെ കുട്ടികൾ നല്ല കമ്പനീസിൽ പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല കുറേ കുട്ടികൾ വളരെ മെടുക്കുന്നവരായിട
കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പാഠ്യപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് മികച്ച അധ്യാപകരുടെ സേവനവും മികച്ച ഫെസിലിറ്റിയും നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഇരുപത് വർഷമായി കേരളത്തിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിൽ മുൻനിരയിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പാഠ്യപ്രവർത്തനങ്ങളോടൊപ്പം പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നമ്മളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികളിൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റും അക്കാഡമിക്കിൽ മികച്ച റിസൾട്ടും കൈവരിക്കാൻ നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്കായിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിൽ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോലി സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഐ ടി എല്ലാ മേഖലകളും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഐ ടി എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് അതിപ്രധാനമായ റോളാണുള്ളത് ബി ടെക് ഐ ടി പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫേഴ്സ് വരുന്നതും ഐ ടി കമ്പനികളിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഐ ടി സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് സ്വന്തമായ ഒരു കമ്പനി സ്ഥാപിക്കുക എന്നൊരു സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ബി ടെക് ഐ ടി പഠിച്ചൊരു കുട്ടിക്ക് സാധ്യമാവുന്നതാണ് സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജാവ പൈത്തൺ തുടങ്ങിയ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിന് പുറമെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ബിഗ് ഡാറ്റ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് തുടങ്ങിയ മോഡേൺ ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ടോപ്പിക്സുകളും ഐ ടി സിലബസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പുതുതായി ബി ടെക് പഠിക്കാൻ വരുന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ആശംസ ിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് വളരെയേറെ ജോലി സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് നമ്മുടെ എലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്പം ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ സ്റ്റുഡൻസിന് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫ് ഫാക്കൽറ്റിയും ഉള്ളൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടേത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ബി എ അക്രഡിറ്റേഷനുള്ള എ ഐ സി ടിയുടെ എൻ ബി എ അക്രഡിറ്റേഷനുള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്പം എൻ ബി എ അക്രഡിറ്റേഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വിദേശത്തുള്ള പല കമ്പനികളും അവരുടെ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ ബി എ അക്രഡിറ്റേഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരു മാൻഡേറ്ററി കണ്ടീഷൻ ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് എന്തായാലും മറ്റുള്ള എൻ ബി എ ക്രെഡിറ്റ് അല്ലാത്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മേലെ ഒരു എന്തായാലും ഒരു എഡ്ജ് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒരു ഉയർന്ന മാർക്കോട് പഠിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് തീർച്ചയായും ഒരു നല്ല ഭാവി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് തലശ്ശേരിയുടെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസും ലാബ് ഫെസിലിറ്റീസും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ കൺസൾട്ടൻസി വർക്കുകളും ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി പ്രോജക്ടുകളും നമ്മൾ ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ പബ്ലിക് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ പ്രോജക്ട് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന
അതുപോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിസൾട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എപ്പോഴും ഏറ്റവും നല്ല സ്കോർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടാറുള്ളത് അതുപോലെ ഇവിടുന്ന് പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ട് പോണ ബാച്ചിലെ കുട്ടികൾ ആരും ഇതുവരെ ജോലിയൊന്നും കിട്ടാതെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരാറില്ല ബിക്കോസ് നമ്മുടെ മനുഷ്യരുള്ളിടത്തോളം കാലം ബിൽഡിങ്സും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ആ ബിൽഡിങ്സ് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിനും നിലനിൽപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പി എസ് സി എക്സാംസ് ഒക്കെ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോബ് ചാൻസ് ഉള്ളതും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനാണ് അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ പുതിയ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് സി ഒ ടിയിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് വരുന്ന എല്ലാ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിനും കോളേജിൻ്റെ പേരിലും അതുപോലെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എച്ച് ഒ ഡി എന്ന നിലയിലും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതലാണ് ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് തലശ്ശേരിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അഞ്ച് ബാച്ച് കുട്ടികൾ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെയിൻലി റിലേറ്റഡ് ടു സിവിലൈസേഷൻ നമുക്ക് സാമൂഹികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് പ്രോബ്ലംസും നമുക്കിപ്പം ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ വരുന്ന എന്ത് പ്രോബ്ലംസും നമുക്ക് അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷനാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വരാനുള്ള ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആ ഒരു താല്പര്യം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബ്സിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത കുട്ടികളുണ്ടാവും പ്രാക്ടിക്കലി ഫിസിക്കലി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും അതേപോലെ ഫിസിക്കലി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കണ്ട് ഒരു സാധനം ബിൽഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും ആർക്കിടെക്ചറിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും വരയ്ക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും ഡിസൈനിങ് ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വരാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മേഖലയാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പോയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലാണ് അപ്പോൾ ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ഏത് സമയത്തും നല്ല ഡിമാൻഡ് ആണ് കാരണം കൺസ്ട്രക്ഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഭൂമ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ഈ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എടുത്തിട്ടുള്ളതും ഈ സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് നാട്ടിൽ തന്നെ നിന്നിട്ട് ജോബ് നമ്മളെ കുടുംബത്തെയൊക്കെ നോക്കി നാട്ടിൽ തന്നെ നിന്ന് എൻജോയ് ചെയ്ത് നാട്ടിൽ നിൽക്കണം എന്നുള്ള താല്പര്യമാണെങ്കിലും ഇതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഒരു നല്ല പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം മാക്സിമം ഫീൽഡിൽ പി എസ് സി എക്സാംസ് കോൾഫോർ ചെയ്യുന്നത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനാണ് അത് നിങ്ങൾ പി ഡബ്ല്യു ഡി നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും വാട്ടർ അതോറിറ്റി നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും ബി എസ് എൻ എൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് പോസ്റ്റുകളുണ്ട് പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും എൽ എസ് ഇ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സെപ്പറേറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോസ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പി എസ് സി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ മെജോറിറ്റി ഈ പ്രൊഫഷണൽ വിങ്ങിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒഴിവുകളാണ് മാക്സിമം കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നാല് വർഷത്തെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ജോബ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മളെ ഇൻട്രസ്റ്റിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡുകളാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മുന്നോട്ടേക്ക് വയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ പറയും ഈ സിമെൻറ്റ് തേപ്പ് വാർപ്പ്
നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം പോലെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് അത് ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിലേക്ക് ആയിരിക്കും അതല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഫോർ സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസിലും ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെക്ഷൻസിലേക്ക് ജോലി നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പാഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക ആ ജോബിന് ഇഷ്ടപ്പെടുക പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പഠിക്കുന്നു എന്ത് പഠിക്കുന്നു പാസ്സാവാൻ പഠിക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി കിട്ടാൻ പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ആ ജോബിനെ ആ ഒരു പ്രൊഫഷനെ ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷനെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഇഷ്ടപ്പെടുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പറയുന്നു എല്ലാവരുടെയും ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫിലേക്ക് ഭാവിയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുന്ന ഈ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരിലുള്ള എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു താങ്ക് യു വിദ്യാർത്ഥികളെ രക്ഷിതാക്കളെ തലശ്ശേരി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ കോളേജിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം പടിപടിയായി ഉയർന്ന് ഉയർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എ എ സി ടി എൻ ബി അക്രിഡിറ്റേഷൻ സ്വായത്തമാക്കി മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിന് കെ ടി യു സിലബസ് പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പഠന ലബോറട്ടറി സൗകര്യങ്ങളും നിലവിലുണ്ട് എ സി ടി മോട്ടോർക്സ് വഴിയായി ലഭിച്ച സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ലാബ് തയ്യാറായി വരുന്നു പഠനത്തോടൊപ്പം പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളായ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അസോസിയേഷൻ ക്ലബ്ബ് മുതലായ പ്രവർത്തനങ്ങളും നല്ല നിലയിൽ നടക്കുന്നു മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗത്തിലെ എല്ലാ അധ്യാപകരും അഞ്ച് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ സേവന പരിചയമുള്ളവരാണ് ശരാശരി സേവന പരിചയം പന്ത്രണ്ട് വർഷവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സേവന പരിചയം മുപ്പത് വർഷവും ആണ് മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗത്തിലെ മൂന്ന് അധ്യാപകർ പി എച്ച് ഡി ബിരുദമുള്ളവരാണ് മറ്റ് നാല് അധ്യാപകർ പി എച്ച് ഡി പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികൾ കെ ടി യുവിൻ്റെ കീഴിലുള്ള കോളേജുകളിൽ വെച്ച് മികച്ച വിജ വിജയ ശതമാനം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടു മെക്കാനിക്കൽ കോർ കമ്പനികളിലാണ് മിക്കവാറും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജോലി കിട്ടാറുള്ളത് മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗത്തിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ ദുബായ് ഖത്തർ തുടങ്ങിയ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തു വരും യൂറോപ്പിലെ പല സർവകലാശാലകളിലും ഉപരിപഠനം നടത്തുന്നുണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ എം എസ് എം ഇ ക്ലസ്റ്റർ ഇന്നോവേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായി രണ്ട് ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ മെൻറ്റേഴ്സായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി കൗശൽ വികാസ് യോജന സ്കീമിൻ്റെ കീഴിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി മൂന്ന് നൈപുണ്യ വികസന കോഴ്സുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അധ്യാപകർക്കുള്ള എ എ സി ടി എഫ് ഡി പിയും മുടങ്ങാതെ നടത്തി വരുന്നു കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ രണ്ട് നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ അക്കാദമിക കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ കലാ കായിക സാംസ്കാരിക മേഖലകൾ മേഖലകളിലും കഴിവ് തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ലൈബ്രറികളിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലൈബ്രറികളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ കോളേജ് ലൈബ്രറി പ്രിൻ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് റിസോഴ്സസുകളിലായി മുപ്പതിന മുപ്പതിനായിരത്തോളം പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിൽ ലഭ്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളിലെ ഗവേഷണ താൽപ്പര്യത വളർത്തുക നൂതനമായ അറിവുകൾ ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് ജേണൽസ് അന്താരാഷ്ട്ര ഇലക്ട്രോണിക് ജേണൽസ് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ ട്രിപ്ലി എ എസ് എം ഇ സയൻസ് ഡയറക്ടർ പോലുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ ജേണൽസ് നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിൽ അവൈലബിളാണ് അത് കുട്ടികൾക്ക് എവിടെ നിന്നും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ലോഗിൻ ചെയ്ത് അവരോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് ഏത് സ്ഥലത്ത് വെച്ചും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ലൈബ്രറി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളായ ഐ ഐ ടിസ് ഐ ഐ സി സ് പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ലൈബ്രറികളുമായിട്ട് 
പബ്ബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ റിസോഴ്സസ് കൂടി ലഭ്യമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള റിസോഴ്സ് ഷെയറിങ് ഇൻ്റർ ലൈബ്രറി ലോൺ സംവിധാനം നമ്മുടെ കോളേജിൽ നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിൽ നിലവിലുണ്ട് പഠന ഗവേഷണ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ ലോകത്തെവിടെയായാലും അവർക്ക് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സംവിധാനം നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിൽ ഉണ്ട് എന്നതാണ് ഈ ലൈബ്രറിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതകളിൽ ഒന്ന്ഇപ്പൊളേജ്മെന്റ് <laughs> അതിനെ നമ്മളൊരു ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടും എപ്പോഴും തരാറുണ്ട് ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസാണ് കേരള സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് മിഷൻ്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെയുള്ള ഐ ഡി സി ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ അതേപോലെ ഐ ട്രിപ്പിളി ഐ ട്രിപ്പിളി ഒരു ബ്രാഞ്ച് നമ്മുടെ കോളേജിൽ വളരെ ആക്റ്റീവാണ് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഗൂഗിൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ക്ലബ് അതേപോലെ ടിങ്കർ ഹബ്ബ് പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പിൻ്റെ അണ്ടർ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുന്ന ഷെയർ ഇൻ ഫോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാമ്പസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് പിയർ ടു പിയർ ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഷെയർ ഇൻ ഫോം വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ക്യാമ്പസിൽ ഉള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്യാമ്പസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻറ്ററിൽ നമ്മുടെ സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും അവർക്കുള്ള മെമ്പർഷിപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഐ ഡി സിയുടെ അണ്ടറിലുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് ടെക്നോളജി ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ബി ഐ ഇത് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഇയർ ആയി കഴിഞ്ഞാലും അതേപോലെ തന്നെ പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഐഡിയാസ് അതായത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആവാൻ മാത്രമുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡിൽ അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ടൈമും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് ടെക്നോളജി ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻ്റലക്ച്വൽ റൈറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം ടി ബി ഐയുടെ തന്നെ കൂടെ ഇവിടെ കോളേജിൽ വളരെ ആക്റ്റീവാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഐഡിയ അത് ഒരു ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഉള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും കോളേജിൻ്റെ സൈഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരാറുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഇ സി നമ്മളെ ഒരു കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇ സി ഐ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും അതേപോലെ തന്നെ കൂടെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഐ ഡി സി ഡെ ഉമേഴ്സ് സാറ് അതേപോലെ തന്നെ കോളേജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെയധികം നമ്മുടെ ഒരു സാധനം അതായത് ഇത് പുറത്തിറങ്ങണം എന്നുള്ളത് പോലെയുള്ള സപ്പോർട്ടും മെമ്പർഷിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ ഫ്യൂച്ചർ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ജേണി ബി ടെക് ലൈഫിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ക്യാമ്പസ് ആയിരിക്കും തലശ്ശേരി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല കാരണം ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത് നമുക്കൊരു നഷ്ടമായിട്ട് എനിക്കും തോന്നില്ല ക്യാമ്പസും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റുവാണെങ്കിൽ ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസാണ് കാരണം ഇവിടുത്തെ വൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വളരെ വലുതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെ ഇരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്യാമ്പസിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത നാല് വർഷത്തേക്കുള്ള ബി ടെക് ജേണി ഇന്ന് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇന്ന് മുതലുള്ള ബി ടെക് ലൈഫ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പലശ്ശേരി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു
ഈ ക്യാമ്പസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് രണ്ടായിരം മുതൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വളർച്ച ഈ ക്യാമ്പസിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന് ഒരുപാട് ബാച്ചുകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഒരുപാട് ബാച്ചുകൾ പുറത്തിറങ്ങാനും ആ ബാച്ചുകളിൽ ഒരുപാട് അലൂമിനീസ് ഏക്സാൻ അലൂമിനിയം സെക്രട്ടറി എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റാബേസ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് വലിയ നിലയിലെത്തിയ കുട്ടികളായിക്കോട്ടെ കുട്ടികൾ വലിയ നിലയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ അലൂമിനിയം അസോസിയേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ പൂർവ വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂട്ടായ്മ അലൂമിനിയം അസോസിയേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചാരിറ്റി എന്ന രീതിയിലായിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമ്പസിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എല്ലാം മുതൽക്കോട്ടാവാൻ ഇവിടുത്തെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും ഈ ക്യാമ്പസിൽ ഒരു ഇപ്പോൾ സാധാരണ എൻ ഐ ടികളിലെ പോലെ എല്ലാ ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റുകളും നമുക്ക് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെ വെച്ചിട്ട് കോഴീകരിക്കാനും എല്ലാം സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് ഈ ക്യാമ്പസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രകൃതി രമണീയമായ ഈ ക്യാമ്പസ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് അതുമാത്രമല്ല നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു അക്കാഡമിക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സൃഷ്ടിക്കാനും ഒക്കെ ഈ ക്യാമ്പസ് വളരെയധികം നല്ല ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് മൂന്നാല് ക്യാമ്പസിൽ പഠിച്ച ഒരാളാണ് ആ ക്യാമ്പസിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ ക്യാമ്പസ് ഇന്നും എൻ്റെ ക്യാമ്പസ് ആയിട്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നും ഓർമ്മിക്കാവുന്ന ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ നമുക്ക് ഈ ക്യാമ്പസ് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ക്യാമ്പസിൻ്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് നമുക്കിവിടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള അക്കാഡമിക്കലി നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അക്കാഡമിക്സിനപ്പുറത്ത് നമുക്ക് പിന്നെ കലാപരമായിട്ടും കായികപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കഴിവുകളെയും പരിപോഷിപ്പിക്കാനും ഈ ക്യാമ്പസ് നമുക്ക് നല്ല ഉണർവ് നൽകുന്നത